Stacja orbitalna Jan Paweł Bocian XII to symbol nowej ery, w jaką wkracza Polska. Budowa idzie pełną parą, kolejne elementy wysyłane są na orbitę, gdzie następnie są montowane do szkieletu stacji. Mieliśmy dziś przyjemność porozmawiać z samym ojcem tego projektu, wywodząc się z Politechniki Zgierskiej Światowej Sławy Profesora Witosława Wielwackiego. Czym jest ten projekt? Dziwię się, że pan pyta, czym jest ten projekt. Myślę, że każdy, każdy obywatel tego kraju wie, czym jest ten projekt i nie muszę tego tłumaczyć. Czy jest szansa na to, aby Polska skolonizowała kosmos? Szanse. Pan pytał o szansę. Proszę pana, jest pewność, że Polska skolonizuje kosmos. Pierwsze sukcesy już mamy. Nasze polskie niesporaczki są już na Marsie, są już na Jowiszu. Obserwujemy postępy, obserwujemy ich rozwój. Nie tacy homo sapiens, prawda? No ale Polacy jednak, jednak tam będą. Z tym projektem wiązały się pewne problemy. Część modułów nie działała prawidłowo i zagrażała zdrowiu robotników. Pan mówi nie działała. No ja, ja, ja mówię, to były... No, Drobne tam przygody, które są normalne w każdym wielkim projekcie. Pamięta pan historię niewątpliwie Kolumbii, prawda? Pamięta pan historię Apollo. To się zdarza, to się zdarza, to bywa. U nas nie skończyło się żadną wielką katastrofą. Bo tam, no, wstyd mi wspominać, prawda, że tam trochę fekaliów gdzieś latało po stacji. To, 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 to nie są wielkie problemy, to doprawdy możemy o tym nie mówić. Czy jest ktoś, kto się szczególnie przysłużył przy projekcie? Przede wszystkim osobie, która jest niedoceniana i zapomniana panu Słodzińskiemu, o którym się owszem mówi różne rzeczy. Ja, ja wiem, ja słyszałem, ja rozumiem. Nie każdemu się ta osoba podoba, ale jednak on to zaczął. Piotr Słodziński. Zmarły przed laty ekscentryczny biznesmen i miliarder, właściciel cukrowego imperium, z którym wiążą się liczne kontrowersje. Przez jednych kochany, przez innych znienawidzony. To on stał za pierwszą polską stacją kosmiczną Szczepan 1, która nie powstała z powodu licznych problemów, jednak ułatwiła znacznie powstanie Jana Pawła Bociana XII. Czy jeszcze komuś należą się podziękowania? Firma Cyberpol, firma Cyberpol która jest obecnie największym naszym sponsorem. Sponsorem jest może złym słowem, bardziej patronem, bym powiedział patronem, naszym patronem, naszym mecenasem. Umożliwia nam sięgnięcie gwiazdą. Należy to docenić i różne uwagi, że może no, obszar działalności tej firmy nie jest taki do końca jasny, czysty. Ja bym, ja bym tutaj bardzo wytnie. Wypowiada się pan bardzo pozytywnie o Słodzińskim, ale faktem jest, iż panowie za sobą nie przepadali, szczególnie po pana wizycie u premiera, od której wszystko się zaczęło. Wie pan, o, o Marłu się źle nie mówi. No, no to, to był człowiek, nie, znaczy chciałem powiedzieć, no, nie był to intelektualista. Natomiast, no cóż, już nie żyje i może, może na tym poprzestańmy. Jan Paweł Bocian XII zostanie ukończony oficjalnie w 2069 roku, jednak prace badawcze ruszą już wcześniej, gdy tylko podstawowe moduły laboratoryjne i mieszkalne zostaną umieszczone na orbicie. Kadra naukowa, choć w niepełnym składzie, rozpocznie pierwsze badanie nad bakteriami i mikroorganizmami już za dwa lata.